В поселок Гвардейское в Днепропетровской области на постоянное место дислокации из Крыма с техникой и оружием вернулись военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Подробности Минобороны держат в секрете, но нашему корреспонденту Наталье Грищенко все же удалось кое-что узнать. Сразу за этим мостом в поселке Гвардейская находится режимная территория воинской части. Именно сюда, из Крыма, на днях вернулась разведрота 25-й отдельной воздушной десантной бригады. По официальной информации, днепропетровские десантники находились в Крыму еще с начала февраля. Их перепросили туда для плановых учений. Однако во время последних событий они были активными участниками обороны воинского городка в поселке Перевальное. И вот сейчас, после распоряжения командования, десантники вернулись на место постоянной дислокации. Колонны боевых десантных машин и КАМАЗов на днях видели жители соседнего села. Вот перекресток вверху, так. последняя улица. И сюда вот, и здесь в центре. Вот эти вот улицы, они туда-сюда идут. Знаешь, что у вас за шуверный? Что у меня друг там был. Пообщаться с военными, да и просто попасть на территорию воинской части сейчас невозможно. На контрольно-пропускном пункте усилена охрана. Посторонних не пускают. Нам даже запретили снимать. Не снимать, нельзя снимать. Впрочем, активисты не теряют надежды попасть на территорию воинской части. Через соцсети волонтеры собрали для помощи Днепропетровским военным немалую сумму денег. Созвонили с ними, узнали, в чем конкретно есть необходимость. И вот сейчас собираются отвозить передачу в часть. По списку то, что было оглашено нам в части, это карибат, это сменное белье. С питанием ситуация относительно нормальна, но если есть возможность, то есть желающие могут подвозить мясо растительные консервы. То, что походное. При дефиците официальной информации известно одно. Будучи в Крыму, Днепропетровские десантники присяги не изменили и сейчас находятся в полной боевой готовности. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область.